Привет! Сегодня первый день весны, а это значит, что совсем скоро мы снимем свитера. На улице будет больше солнышка, а на душе станет теплее. А еще скоро 8 марта, поэтому это видео я решила посвятить открыткам. Я постаралась сделать их максимально простыми, чтобы каждый из вас при желании мог их повторить. За основу я беру готовый нарезанный плотный картон, но вовсе не обязательно бежать в магазин и искать заготовки, потому что вы можете взять любой цветной картон нужного вам цвета, нарезать любой формы и размера. Еще для первой открытки нам понадобится просто плотный картон, зубочистка, блестки и цветные ручки. Для начала приклеиваем зубочистку по центру ближе к низу и убираем лишний клей, если он вылез. А затем вокруг начинаем рисовать цветочки. Ближе к центру маленькие и чем ближе к краю вы подходите, тем больше. При этом не нужно бояться нарисовать что-то косо криво. В этом наоборот вся прелесть этих цветочков, ведь они нарисованы от руки. Вы ведь все прекрасно знаете, что такое дудлы, или сейчас, например, очень популярны рисунки или наклейки, открытки, стилизованные под рисунок от руки. Вот это вот отсутствие идеально прямых, ровных линий, мне кажется, наоборот, притягивает душу, потому что вызывает ассоциации с детскими рисунками, и поэтому кажется нам милым, в то время как, когда мы сами это рисуем, нам кажется это банальной фигней. Но окружающие это видят совсем по-другому. Пробуйте разные формы, пробуйте разные цвета, смешивайте их. И чем больше вы будете рисовать, тем больше вам будет нравиться ваш рисунок. Также я добавила листики и нарисовала вот такие травинки, которые будут задавать направление от центра к краям и придадут ясность идеи. Когда закончим с цветочками, надо нарисовать и вырезать звездочку. Приклеиваем ее на зубочистку и пока она сохнет, добавляем надпись. Я беру салатовый, потому что это самый весенний цвет. И фразой объединяет цветы и волшебную палочку. Почувствую волшебство весны. Затем наливаем ПВА на звездочку, расправляем его по краям и посыпаем блестками. Еще я решила прикрепить несколько блесток среди цветов. Первая открытка готова. Для второй открытки я беру вот эти распечатки. Я просто нашла эту картинку в интернете и распечатала ее на цветном принтере. Кстати, кому интересно, файл я оставлю в описании. Вырезаю приглянувшиеся мне цветочки и специально оставляю белый контур вокруг. Затем я беру штампики, потому что они лежат у меня, наверное, уже полгода, и у меня никак не было повода их пробовать. Но тучки можно нарисовать и от руки, хоть карандашом, хоть куашью, акварелью, любым пишущим средством. И да, лучше бы я стала рисовать тучки от руки, потому что цена этих штампиков оправдала их качество. Если вы хотите покупать штампы, не советую брать вам дешевые, потому что сами видите результат. Тем не менее, я наштамповала кучу тучек, и мне даже понравился этот эффект наслоения, как нагнетение. Потом я пишу ключевую фразу этой открытки. 100 капель дождя – это один распустившийся цветок. И наклеиваем наши цветочки в виде капелек весеннего дождя. Все, 
Эти открытки могут показаться кому-то супер-мега банальными, детскими, но мне нравится их вот этот вот стиль и настроение. Мне нравятся фразы, которые я придумала и как я смогла их обыграть, поэтому я решила поделиться этим с вами. Но, конечно же, две идеи для открытки это мало перед 8 марта, поэтому я могу посоветовать вам зайти на Pinterest, где идеи для открыток просто миллионы. Нужно просто написать ключевые слова, желательно на английском. Можете написать просто flower card. Нажимаете на понравившуюся картинку, у вас под ней еще 200 идей, нажимаете там. Это хуже Википедии вещь, она затягивает на часы. Там есть куча идей, как простых, так и сложных. Где-то сразу понимаешь, как это сделано, где-то ты не понимаешь, боже, как они это сделали, это восхитительно. И это очень вдохновляет. Поэтому перед 8 марта, если кто не знает, советую вам туда сходить. Потому что показать... 200 открыток, чтобы кому-то хоть что-то приглянулось, я не способна, и я не хочу повторять уже чьи-то сделанные идеи в данном случае. Надеюсь, вам понравилось это видео, если есть вопросы, задавайте, если есть пожелания, пишите, а я вас вот так сильно люблю. Пока!